Hola, buenas noches. ¿Cómo están, queridos amigos y socios de Fundación Antena? Bienvenidos nuevamente a una revisión de Portafolio Antena. Hoy día, en el Día de la Danza, tenemos una sesión bien especial con Amanda Piña, quien es bailarina y coreógrafa, y con quien tendremos la oportunidad de recorrer y ver todo su universo mundo. Hoy día va a entrevistar y va a guiar eh, este viaje con la danza nuestra querida socia y fundadora Constanza Huel, a quien le doy la bienvenida. Hola, muchas gracias Alfonso. Y quiero partir por bueno, saludarlos a todas y a todos, y sobre todo a ti Amanda Piña. Y muchas gracias por estar aquí conectada desde Ciudad de México. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Constanza y gracias a todo el equipo de Antena por invitarme. Vamos a partir por presentar formalmente a Amanda antes de entrar a conversar con ella y a revisar todo su, su material visual, audiovisual también. Vamos a estar viendo algunos videos. Eh, les cuento que Amanda Piña es chilena mexicana, es una coreógrafa y bailarina que además vive en Viena, Austria. Su trabajo coreográfico se centra en la descolonización del arte y en el potencial político y social del movimiento, introduciendo referencias no occidentales en la performance contemporánea. Amanda estudió teatro físico en Santiago de Chile, antropología del teatro en Barcelona y danza clásica, moderna y contemporánea en México, Barcelona, Salzburgo y Montpellier. Desde entonces ha estado dedicada completamente a sus prácticas, que es lo que vamos a revisar ahora. Y antes de entrar al portafolio, Amanda, como siempre, nos gusta que nos cuenten un poquito nuestros invitados más sobre sus inicios y cómo es que han llegado a ser artistas y creadores. Si nos puedes contar un poco de, de cómo empezó eso para ti. Bueno, cuando yo empecé, eh, de, de chica se me reconoció como artista eh, bastante joven. Como mis profesores miraban las cosas que yo hacía y era como... Oh, la artista. Y yo empecé pintando, en realidad. Empecé, empecé pintando y, y hubo un momento en que el, lo bidimensional del canvas me, me pareció que, que no era mi camino y que yo necesitaba aprender también de otra forma. Y ahora lo entiendo mucho mejor, eh, como yo necesitaba aprender a través del encuerpamiento, o sea, de... de de la experiencia, no, no, no aprender desde la distancia. Y por eso yo creo que era el cuerpo, la danza, la performance como el, el lugar donde yo podía eh, mejor entender, de, desde, el, desde donde yo podía mejor entender el mundo y relacionarme con, con la gente, con el mundo. Y también fue como una especie de, de suerte, ¿no? Yo tenía una amiga que es chilena, Paula González, que vive en México hace mucho tiempo. Ella estudiaba en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Yo quería estudiar antropología y ella me dijo un día, ella era bastante gordita, pesaba como 80 kilos, me dijo un día, vamos a ir a una clase y vamos a ser bailarina. Y yo era bastante grande para ese momento, o sea, no había hecho danza de, de chiquita, me parecía que era como ridícula esa ropa y yo era más bien un tombo y vivía en la, en la Rayán, en, en, en los Andes, ¿no? Entonces no... Como que llegué bastante tarde a la danza y hice un camino bastante extraño para poder hacer lo que a mí me interesaba hacer, que era artes vivas eh, que pasan a través del cuerpo. ¿no? Bueno, y justamente es, es, ahora voy a compartir pantalla para que empecemos a entrar a tu portafolio y podamos ir conversando sobre la forma en que tú trabajas, además, que es muy particular porque... Uh -huh. Si bien podemos hablar de performance, de esculturas vivas, incluso de rituales, tú, tú querías contarnos también sobre esta forma ¿no? tan particular de, de trabajo con investigación y tus prácticas al mismo tiempo. Sí, a lo mejor podría decir que para mí, eh, yo hablo de cuando yo hablo de coreografía, hablo de coreografía en un sentido expandido, que a lo mejor no, eh, está bastante lejos o distante del canon de la danza occidental, que es lo que uno asocia con danza cuando uno piensa en danza, piensa en unas patas que están como estiradas así, y en ciertas formas que, que como que quieren elevarse, ¿no? Y realmente no ha sido mucho mi interés, creo que como latinoamericana, además que yo soy como panamericana, ¿no? Porque soy sudamericana y como norteamericana, mexicana y chilena, para mí es muy importante y ha sido muy importante pensar en la danza desde otros lugares y hacer, realizar un trabajo con otros referentes 
con referentes no occidentales, con referentes que vienen de primeros pueblos latinoamericanos, que vienen desde la antropología, y, y bueno, también desde la filosofía, pero me interesan muchísimo la, las perspectivas amerindias. Entonces he construido un poco un trabajo en relación a esos referentes. Y a lo mejor si pensamos en danza, danza, pensaríamos en algo que se, se adhiere al canon de belleza occidental, pero ese canon no es un canon solo estético, toda estética es una ética también, ¿no? Y además toda, eh, toda, toda estética y toda ética está fundada sobre un pensamiento. Y creo que mi trabajo se, se ha dirigido, o se ha ido desarrollando en, en cuestionar ese pensamiento y en, y en tal vez proponer otras formas de entender el hecho escénico, el arte, desde perspectivas otras que no son, que, que no la reducen solo a la, a la representación, al espectáculo, al objeto. Entonces en ese sentido me, como que me nutro mucho de pensamientos de arte que vienen de, de otros contextos ontológicos. Y en ese sentido justamente es que quería detenerme en este concepto que es eh, Endangered Human Movements uh -huh. o en español Movimientos Humanos en Extinción, se podría decir, y que nos cuentes y nos introduzcan un poquito a este, a este marco conceptual, teórico y filosófico desde el cual en realidad tú has desarrollado prácticamente eh, todo tu trabajo, ¿no? En, en gran parte. Pues... Movimientos Humanos en Peligro de Extinción surgió como un, una pregunta, bueno, yo ya estaba haciendo arte en relación a otros referentes, otros, otras perspectivas, otros temas, otras formas de danza, ¿no? Había hecho una obra de danza que tenía que ver con eh, las danzas de guerra de Rapa Nui, una investigación con varios coreógrafos, con gente de la isla, eh, hicimos un trabajo en conjunto con un coreógrafo Rapa Nui y una bailarina chilena, para, para encarnar esta obra que se preguntaba sobre la danza Rapa Nui, la colonialidad, ¿no? Porque en un momento en Rapa Nui quedó muy poca gente vive en la, en, en la isla. Y cómo la gente había, tal vez, soñado sus vestuarios, soñado sus representaciones, recordado en algunos momentos de casi sueño vigilia, algunos poemas, cómo, cómo la gente llevaba en el fondo en sus propios cuerpos la ancestralidad de esa cultura que casi se había extinguido. Y a lo mejor que otras, que, que tanto esos sueños eran también especulaciones que generaban cultura, que eran ontogenéticos, ¿no? que generaban mundo. Y pensando en eso, eh, me empecé a preguntar por la reaparición de prácticas ancestrales y movimientos ancestrales. Y de qué forma podía yo y mi trabajo generar una situación adecuada para que esas, esos movimientos y esas prácticas reemergieran, reaparecieran pensando también en que es, era un, es un momento bastante doloroso de pérdida de diversidad biocultural, ¿no? biológica y cultural, que, es, que desaparecen juntas, digamos. No es solamente un, una desaparición de mundos animales, mundos vegetales, sino que también es una desaparición de mundos humanos que desaparecen por, la, por esta primacía o este como régimen brutal de generación de un solo mundo. ¿no? que podríamos decir que es lo que yo llamo la colonial modernidad, que alguna gente lo va a llamar el capitalismo, otra gente va a hablar de neoliberalismo. ¿no? Y, y hay un concepto que para ti también es bastante preponderante, que es cuando hablas es como, como el, del emerger, uh -huh. cuando me, me decías que para ti, claro, el cuerpo como experiencia o como espacio de transmisión donde emergen conocimientos y ahí, y ahí conectas con, también con estos conocimientos ancestrales, que bueno, en las imágenes que estamos viendo... Aquí, por ejemplo, este trabajo de, del jaguar y la serpiente. ¿Cómo vas ahí hilando toda esa espiral de conocimientos y al, al mismo tiempo el trabajo con otros bailarines o performers, el trabajo colectivo, la investigación misma? Es una linda pregunta porque yo pienso siempre en trabajar desde la composición, no desde la composición. O sea, la composición pensaría en el tiempo como una línea, ¿no? El tiempo sería colonial moderno. Existe un desarrollo, vamos a llegar a ese desarrollo, ¿no? Existe la modernidad, lo tradicional está en el pasado. Y yo, pues, mi trabajo entero cuestiona esa línea porque cree que esa línea es en realidad una narrativa para permitir que se reproduzca la superioridad de cierto mundo único, ¿no? Que es este mundo que se expande. 
Y hay muchos mundos que no piensan en el tiempo de esa forma, primero porque la línea es una traducción del tiempo en el espacio, ¿no? Y eso lo explica muy bien un, un amigo mío que se llama Rolando Vázquez, que es un teórico de colonial mexicano. Eh, trabaja en la Universidad de Utrecht. Pero para mí, por ejemplo, en el jaguar y la serpiente existían rastros, ¿no? Como algunas eh, huellas. Y eran estas esculturas eh, precolombinas desde el Mesoamérica hasta Sudamérica, que, en las cuales hacía presente una identidad que era humano, animal y vegetal al mismo tiempo, ¿no? que se podría llamar híbrida o que se podría llamar como una, una identidad más que uno, ¿no? como ser más que uno. Y en los, en la, en la, ay, qué bonito que pusiste la foto con el maracame catira, porque en el pensamiento amerindio, por ejemplo, eh, el maracame es un cantador, eh, es un cantador en un contexto ritual. Él canta y se comunica en ese contexto con los dioses, que son algunos animales vegetales, humanos y más que humanos. ¿no? Y él cuando, cuando comunica con los dioses, él también es un venado. Y él hace todo este ritual eh, inspirado por un cactus, que a la vez es un venado y que a la vez es él. O sea, <risa> existen hoy en día identidades que no son... Eh, la identidad como la identidad colonial moderna que es ser uno, ser un consumidor, ser un ciudadano, <ríe> ser mujer o hombre. <ríe> Entonces, en, en esa obra, por ejemplo, existían esos, esos materiales y la idea era cómo podemos generar las condiciones para que los tipos de percepción que están capturados en, esa, en esas estatuas, en, esa, en esas figuras de barro, ¿no? los tipos de percepción que inspiraron y los tipos de experiencia que inspiraron a esa, esa obra eh, puedan reaparecer en nuestros cuerpos. Entonces esa obra, El Jaguar de la Serpiente, que además es un contexto curatorial muy lindo en el que hay un taller de danza, hay una, un contexto más discursivo en el que a mí me gusta mucho porque estamos eh, ensayando una ecología de formas de conocimiento. Y eso es muy lindo, porque si pensamos que el mundo está roto, ¿no? que vivimos en un mundo que está roto, difícilmente lo vamos a poder reparar con el mismo pensamiento, las mismas herramientas que lo rompieron. Entonces, en ese sentido, creo que la, el, la investigación desde, desde diferentes disciplinas y el entender que hay saberes diferentes, porque lo que pasa mucho con la modernidad colonialidad es que reduce los pensamientos y las prácticas de ser mundo otras, a, a concepto cultural, a creencia cultural, ¿no? Qué bonita la, la, qué bonita la, la cosmovisión mapuche, ¿no? Pero vamos a hacer la, la, la forestal de todas maneras, vamos a hacer la, la, la represa de todas maneras. ¿Por qué? Porque es una creencia cultural, no es una forma de hacer mundo. Entonces, a mí lo que me interesa es justo qué tipo de formas de hacer mundo emergen de esas prácticas y de esos movimientos, y qué tipos de mundos son esos, ¿no? Porque está claro que el mundo en el que vivimos está hecho por prácticas que lo, que lo reproducen. Entonces el pensamiento de la obra tiene que ver con eso. Estás mostrando fotos de la obra que hice el año pasado, que se llama Danzas Climáticas, es el volumen 5 de la investigación. Y vamos a llegar ahí al final de la conversación. Podríamos entrar a ver algunos videos para seguir eh, profundizando en todas estas nociones que, que tú nos, nos cuentas, porque bueno, tu investigación tiene que ver con eso, ¿no? Repensar nociones justamente. Y en Danza y Frontera, que, que es la, la versión que vamos a ver ahora. Uh -huh. eh, danza y Frontera eh, tiene que ver con una danza que es una danza de conquista que se quedó como... Eh, en una versión extraña en la frontera de México con Estados Unidos y que en los 90 grupos de trabajadores, jóvenes trabajadores, en el contexto como del boom del narco, de la narcoviolencia en, 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 en esa zona, empezaron a bailar esa danza pero la cambiaron. La hicieron mucho más fuerte, mucho más intensa y como que la hicieron para reclamar el espacio público que había sido completamente erosionado por los conflictos armados. Entonces, con esa danza ellos se hacían de alguna forma intocables, porque la gente los conocía como los danzantes, entonces estaban como protegidos en el espacio público. 
es una danza que también es como que tiene un efecto de como shield, de armadura. Pues. Uh -huh. Y dan, eh, hicimos una, invité a, a la gente de Matamoros, Rodrigo de la Torre, que es como el, el líder de la danza, a hacer una obra sobre eh, la frontera, la frontera en múltiples planos. Pensando también en, en las grandes como olas de migración que habían habido en Viena, en Europa, y qué significaba pensar la identidad desde un lugar no binario, en que uno puede ser de un lugar y de otro, y ser de los dos, <risa> por ejemplo. Eso resumido, si quieres veamos el video. Eso es en el MOOC, es el Museo de, Ar Museo de Arte Moderna de Viena, y eh, la obra ocurrió dentro, en, el, en el contexto del museo. No sé, puedo decir que me, para mí ha sido importante pensar en hacer obras que no sean solamente objetos de arte, sino que sean como mundos de arte. Entonces, como ves, en ese, en ese contexto se, se abre a lo que es más que danza, hay películas sobre la danza, hay algunos objetos, como que un poco se hace como una especie de mundo eh, en el que el objeto o los objetos están ahí, pero no son para nada como lo más importante, sino que a lo mejor lo más importante es cierta sensación, afecto, sentipensamiento en relación a un tema. Y tú también trabajas el, el concepto del pluriverso, que hablábamos uh -huh. también, que me parece muy interesante, y, y cómo ocupar el cuerpo también de alguna forma encarnando la naturaleza, y, uh -huh. y en ese sentido también eso tiene mucha relación con lo, lo amerindio, y lo digo también como a propósito de, de ir a ver el próximo video de Climatic Dances, donde esos conceptos, esas nociones están también trabajadas ahí por ti, ¿no? Sí, me parece, si quieres que lo podemos mirar, y después yo hablo un poquito de, de él, para no como spoiler. Me parece. Entonces, nuevamente vamos a ver otro video. Sí, 
vida. Danza esquemática es lo que he estado haciendo este año, pero estoy un poco con dos cosas, con Danza y Frontera. El, la última forma de Danza y Frontera que se llama Frontera Border, a Living Monument, un monumento vivo, que voy a hacer ahora en Kunsten Festival de Sax y que tengo como, vamos a hacer un tour este verano con esa, con esa obra, con los bailarines mexicanos, los bailarines europeos. Y, pero la obra que he estado como desarrollando y pensando más y generando también contexto, prácticas, eh, el año pasado y este ha sido danzas climáticas y en este momento estoy trabajando en una versión grupal de esa obra con eh, el último año del, de la formación en danza de la Escuela de la Universidad de Artes de Estocolmo. Para mí una obra que tiene que ver con Chile, tiene que ver con una cosa muy particular que ocurre en lo, lo que decía en mi comunidad, eh, yo crecí en Lo Barnechea, en el Arrayán y... Bueno, un, era un contexto bastante lindo para vivir, un contexto donde había mucha agua, donde era un espacio bastante libre de miedo en términos de como escasez de recursos o como impacto climático, ¿no? Cuando yo era chica era un lugar en el que llovía y después no llovía, pero siempre sabíamos que estábamos al lado de la montaña y que ahí había mucha agua. Y en... Hace, bueno, siempre existió una mina ahí, ¿no? Los bronces que ahora es parte, eh, la compró Anglo American y que están haciendo una, un proceso de expansión. Y este es mi, mi caso de estudio para este trabajo, que tiene que ver con entender cómo el problema que se da cuando eh, ambientalistas, pueblos indígenas y empresas transnacionales de minería discuten sobre un lugar, un territorio y lo que puede pasar ahí, hablan de cosas distintas. Entonces, eh, el, el, el ambientalista está hablando de la naturaleza que ojo con la naturaleza es un contexto súper moderno colonial hay muchísimos otros contextos de naturaleza que han desaparecido por este avance del mundo único ¿no? pero hay nociones pluriversales de lo que es la vida que no tienen el problema que tiene la cultura occidental de pensar que la naturaleza está afuera y que no soy yo que el environment no está alrededor, no me incluye. Y que es un problema de base es un, en un lenguaje antiguo que, que es el lenguaje que ha destruido mucho de las posibilidades de muchos seres para poder seguir viviendo. ¿no? Entonces la pregunta de la obra tiene que ver con ¿qué es un Apu? ¿Qué era un Apu en los Andes? Porque el Cerro de Plomo es, fue en algún momento Apu Guamani y para, para alguna gente lo sigue siendo. ¿Qué tipo de relación de reciprocidad ex, existe para generar relaciones con seres tierra, cuerpos de tierra, que no los reduzcan a un objeto? Digamos que reducir todo lo otro, lo que no soy yo, el humano, que además históricamente el humano es un hombre blanco. Eso hay que mirarlo porque es historia, digamos, no, no es algo que estoy inventando yo. El humano ve las otras formas de vida como objetos, como algo, una realidad objetual, y, y él es preexistente, no, no está conectado, no está ligado. Y lo que nos encontramos hoy con la ciencia contemporánea, ¿no? es que en realidad no es verdad, eso es una mentira. Y somos parte de redes de relaciones que nos sostienen, y que nos determinan. ¿no? Y la pregunta de danzas climáticas tiene que ver con... ¿De qué forma danzas antiguas incorporaban a la montaña, en el sentido de que encarnaban la montaña, para entenderla como una forma de cosmopolítica? ¿Y qué tipo de prácticas se pueden generar hoy en día para entender lo vivo desde la cercanía del cuerpo, no solo desde el intelecto o la razón, para generar otro tipo de relación y otro tipo de accountability, como de de sentirse también responsable por cuerpos vivos, cuerpos de agua, de montaña, de tierra, de bosque, de glaciar. ¿no? En el caso de Chile, de glaciar, sobre todo. ¿no? Entonces, ¿cómo me explica a alguien que hoy en día, en Chile, en el lugar donde yo, de donde, yo, donde yo crecí, estamos dándole a una concesión minera la posibilidad de destruir un glaciar, como el glaciar La Paloma, que es un glaciar de roca, ¿Qué significa eso para el futuro híbrido de Santiago? Entonces, Ailton Crena, que es un, un, un activista ambientalista indígena brasilero que yo admiro mucho, 
eh, dice, eh, lo voy a citar, dice, un accidente minero no es un accidente, es un incidente producido por una forma de lenguaje muy antigua. Entonces, ahí es lo que me interesa mucho con el proyecto, ¿no? ¿Qué tipo de lenguaje reduce la posibilidad del lugar que yo amo existir en 50 años más? Existir como un lugar fructífero, verde, <ríe> eh, lleno de vida, donde pueden correr niños. ¿Y, y qué, tipo de, qué tipo de concepto reduce esa posibilidad y, y la convierte en un objeto, en la posibilidad de ser un asset, crecimiento económico, ¿no? Todos necesitamos un crecimiento económico, la gente necesita trabajo. El, la política de lo racional. Entonces, el proyecto es súper amplio, pero creo que tiene algo que aportar en relación de que las prácticas que hemos desarrollado es como de, de incorporar eh, cuerpos de tierra, como árboles, plantas, espacios, eh, montañas, generan como un, una forma que podría ser como una especie de ecología decolonial. Y es eh, aprender sobre cuerpos vivos de otros seres a través de mi cuerpo. De esa línea de pensamiento, eh, respecto también al tema de los rituales, ¿no? Y al conocimiento que puede haber también en, en el mundo natural de las plantas, incluso en el mundo de los sueños. Porque en realidad me gustaría linkearte aquí con, de nuevo, con el jaguar y la serpiente, para que vayamos a ver ese video y como poder como hacer un... un como una conexión entre todo lo que nos has ido narrando para terminar viendo este trabajo, ¿no? Porque al final todo está súper conectado en tu obra. Sí, pues es difícil de separar las cosas y, y es difícil saber qué es lo que empieza, cuál fue el origen, ¿no? Sí, pero para que nos digas alguna, algo esencial del jaguar y la, y, y la serpiente a la, a la hora de cuando la, la creaste también y la pusiste uh -huh. en escena. Sí, bueno... El jaguar y la serpiente es una obra súper cercana a mí. Yo crecí viendo el Museo de Antropología en México y preguntándome, ¿dónde está la gente que me puede decir cómo se hace esto? ¿Qué significa? ¿Qué, qué está pasando aquí? ¿No? Y trabajando con un antropólogo fantástico que es austríaco mexicano, Johannes Neurath, de la, del eh, giro antropológico, ¿no? que es como un yo trabajo dentro de ese marco, ¿no? Que, que pensamos el, el pensamiento occidental como otro pensamiento más, ¿no? Como uno que es universal y los demás son creencias, ¿no? Los tomamos todos en serio. Y, y, y trabajando, empecé, él hizo una selección de seres híbridos en los que lo vegetal, lo animal y lo humano se mezclaban. Y nosotros empezamos a generar prácticas para poder incorporar esas imágenes, que eran muy fuertes y muy extáticas. Y trabajamos con la ayuda de un, de un eh, hombre de conocimiento, un maracame, Juan José Ramírez Catira, que nos estuvo guiando en torno al arte desde la perspectiva wixárika de su pueblo, eh, para de alguna forma generar una obra sobre esta eh, iconografía amerindia, que tuviera también una lógica, que de alguna forma respondiera a conceptos amerindios, y no fuera una obra, ¿sabes? como ahora voy a utilizar eso y lo voy a poner dentro de un contexto colonial moderno, de estética, de solo lo visual, ¿sabes? Como de estetizar eso, hubiera sido un poco triste. Sino que la idea es como que reaparezca, ¿no? Lo que te decía, el, el, the reappearance, la reaparición de el ciertas emergir. entidades, sí, el em, reemerger, claro. Y, y como te decía antes, eh, Constanza, que es una obra que alguien tenía que hacer de alguna forma, por eso es tan querida también y me gustaría mucho mostrar en Latinoamérica, ¿no? en contextos como en relación a arte precolombina.
music is in the hands of Christian Müller. What I thought of as a sound that allows us to get into the states that these cultures were, because we're talking about cultures that took also plants in order to see more. And that they went into states of trance and this gestalt, these figures, forms, with the interiority that we don't know, because they are sometimes made out of, you know, ceramic or painting or wood or... or Bueno, eso manda como para dejar un, una idea del trabajo, todos invitados a verlo en, en YouTube, por supuesto. Y, y bueno, me gustaría invitarte a, a que hagas algún cierre sobre, bueno, alguna reflexión o, o, o como quieras despedirte. Claro, tal vez a lo mejor el trabajo del jaguar también tiene que ver con algo que es un poco un ejercicio similar, que es preguntarse eh, qué es lo que estructura nuestro pensamiento, entre comillas, occidental, ¿no? También en Chile, en, especialmente en, en situaciones como de capital, ¿no? En ciertos contextos. ¿Y qué significa, como de qué están hechos los ladrillos que arman la casa? Esa es como mi pregunta. ¿De qué están hechos los ladrillos que arman la casa? De cómo pensamos todo en esta idea de mundo único, ¿no? Y de alguna forma todo mi trabajo es como una especie de rebeldía contra ese mundo único en el contexto de la danza, del teatro, ¿no? Sí, el trabajo es bastante extraño tal vez, o no, no, a veces no saben si es danza, si es teatro, saben performance, de qué, de qué forma cate, categorizarlo. Pero creo que en relación a, a lo natural es súper urgente repensarse de qué están hechos esos ladrillos que, que crean esa casa. Eh, que nos deja pensando que, que somos preexistentes, ¿no? Y que, y que las aguas de esas montañas no son parte de mi cuerpo. Y que esas montañas, o esos animales, o esas plantas, no son cuerpos vivos, que tienen estructuras y experiencias de cuerpo como las de nuestro cuerpo. Y de qué forma una montaña tiene un cuerpo que es un cuerpo mucho más lento, eh, por eso veían a lo mejor en, en, el, en el ejercicio de, de incorporar a la montaña, de ser montaña, emerge una danza que es lenta y que es bastante reconocible. O sea, que cualquier persona dice, ah, ok, es la danza de la montaña. Aunque nunca la habíamos visto. <risa> y es justo eso lo que me interesa, de qué forma a lo mejor no soy yo como artista la que hago la, el arte, o soy yo como coreógrafa que hago las danzas, pero esas danzas... Eh, eh, emergen a través del trabajo, emergen a través de nuestros cuerpos y, y tienen su propia voz, su mensaje y mensajero. Y tal vez me gustaría como pensar que el mensaje tiene que ver con justo eh, no tomar los ladrillos que hacen la casa como por, por dados. No pensar que que el arte es un concepto universal, por ejemplo. Porque no lo es, porque, por ejemplo, los guirras cuando hacen un objeto, es muy importante hacer otro igual, pero que no se vea, por ejemplo. Entonces, ¿de qué forma un arte contemporáneo hoy, cuando la contemporaneidad también es colonial moderna, porque también está construida con esos ladrillos que dicen la naturaleza está afuera, qué bonito paisaje, no soy yo, pero también soy yo. Y en un contexto de cambio climático nos empezamos a dar cuenta que mucho más de lo que pensamos, ¿no? Estamos mucho más frágiles de lo que pensamos y mucho más interconectados. Entonces, a mí me interesa que el trabajo como, por un lado, contribuya a, a que los referentes de las culturas amerindias como que circulen, ¿no? La, que, sean, que sean en fuente de sabiduría que podamos tomar y que, puede, y que pueda ser visible, que ha sido tanto tiempo como 
eh, ninguneada, o sea, como, como sin valor. Y, y de qué forma esos conce conceptos, esas ideas, esas prácticas crean otro tipo de mundo. ¿no? Un mundo en el que a lo mejor la montaña donde yo vengo va a seguir existiendo y la gente va a poder seguir viviendo ahí. Y va a haber agua para tomar, y el agua va a ser para la gente. Entonces yo creo que por ahí iría cerrando. Sí, y, y invitar a, a la audiencia a visitar tu sitio, Nada Productions, para que puedan visitar y, y hacer doble clic en todos estos videos, que hay muchísimo material, un verdadero repertorio de, de conocimientos ancestrales y, y todas estas nociones en, en torno a los temas de coloniales, ambientales y de integración que abordamos hoy día con Amanda Piña. Así que ha sido un gustazo poder conversar contigo, Amanda, compartir tu trabajo y te agradecemos desde Fundación Antena muchísimo por estar conectada además desde México esta tarde. Así que muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Hola, gracias para a todos. Y encantada por la invitación. Y quiero, ah, última cosa, eh, acknowledge, eh, transmitir también hoy en el Día de la Danza, como el fantástico trabajo que hacen todos los bailarines chilenos y los coreógrafos chilenos por, ser, por seguir siendo bailarines y coreógrafos en un momento tan difícil. Para todos es difícil, pero especialmente creo en Latinoamérica, porque no hay ayudas todavía que sean buenas y que le lleguen a los independientes, digamos. Entonces eh, quería como terminar con un... un un pensamiento para todos los artistas de la danza, chilenos, eh, eh, un, un abrazo solidario y de, 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 hermanados.